Carbon dioxide and H2O. water. H2O. Ya, water. H2O. So, ada tiga jenis condition. So, kalau pembakaran tu complete combustion, pembakaran lengkap, dia akan hasilkan carbon dioxide and water, CO2 and water. Okay, dia akan hasilkan CO2 and water. Tapi kalau dia limited oxygen, semua pun kita akan gunakan oxygen. Tapi kalau dia limited oxygen, okay, oxygen dah berkurang, okay, dia akan hasil, dia tak akan hasilkan CO. Eh, sorry, dia tak akan hasilkan CO2, dia akan hasilkan CO. Ya, yeah, sebab oxygen tu dah limited. Tapi tetap juga dia akan hasilkan water. Kalau very limited, kurang lagi oksigen, dia akan hasilkan? Tak ada ada yang sebut ni? H2O. C. Carbon je. Dengan H2O. Carbon. Ya, H2O ni tetap terhasil. Tapi yang beza sini, sebab kurang oksigen, yang ni ada dua. Bila kurang lagi, ada satu. Bila kurang lagi, tak ada langsung oksigen tu. Okay, tapi in general, yang inilah akan hasilkan carbon dioxide dengan water. So water jangan lupa ya, wap air. Okay, next kita pergi untuk example. So ni example yang paling simple untuk calculate empirical formula daripada percentage composition by mass. Maksudnya dia bagi dalam bentuk percentage, kita convert kepada mass. Okay, macam mana kita tahu dia boleh convert kepada mass? Kalau percentage ni, syarat-syaratnya dia mesti total percentage given ialah 100%. So kamu tambah semua mass ni, uh, percentage ni. Kalau dia 100 bolehlah kita tukar dia kepada gram. Ah uh, bla 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 compose of 40.92% carbon. So kita ada carbon. Carbon kemudian 4.58 sini ada hydrogen. 54.5 oxygen. So ada tiga elemen, ada carbon, ada hydrogen ada oksigen. So ini 40, ini total dia 100 tak ni? 40.92 Ya Miss. Ha. So kalau semuanya totalnya 100 jadi bolehlah kita tukar kepada mass. So macam biasa empirical formula dulu pun kamu pernah buat ni. Kita buat table. So gunalah ini uh, mass in gram. Okay lagi dia bagi molar mass of ascorbic acid is 176 gram per mol. So ini yang saya cakap tadi MR. So daripada MR ni selepas kita calculate empirical formula kita boleh gunakan 176 ni untuk calculate molecular formula. Okay so yang ini yang dia bagi dalam percentage tadi ni. So 40.92, 4.58, 54.5. Okay next step calculate mol. So divide by AR. So AR ni daripada mana? Sure. Ini tak perlu hafal ni. Daripada mana? Ada dalam periodic table. table. Ya daripada periodic table. Ini 4.58 divide by 1. 4.58 sama. Okay then kita cari simplest ratio. Antara tiga-tiga mol ni 3.41, 4.58 dengan 3.41. Yang mana yang paling kecil? 3.41. 3.41. Okay. So kita bahagikan semua mol ni dengan 3.41. So kita akan dapat 1, 1.33, yang ni pun 1. Okay. Untuk 1.33, kita tak boleh round off dia jadi 1. Okay. Yang boleh round off ialah point, point zero, point zero dengan point, eh, point zero, sorry, sorry, point one. Sorry. Yang kita boleh round off ialah 0.1 point 0.1 point Contohnya 1.1 1.1 boleh jadi 1 Dengan 0.9 Contoh 1.9 boleh jadi 2 Okay point yang lain tak boleh 0.2, 0.3 sampai 0.8 Semua tak boleh round off So kalau yang ni 1.33 Kamu kena cari satu number yang smallest number supaya bila kita darabkan dia akan jadi uh, bila kita round off boleh jadi kepada yang whole number. So ini kita guna 3. So kalau 1.33 kita times 2. Times 2 dia akan jadi berapa? 2.66. Ya 2.66. 2.66 kita boleh round off jadi 3. 
Hmm. Okay. Tidak. Tak boleh. So dia akan jadi 2.66. Okay, 1.33 times 2. Okay, kalau yang ni kan tadi ni kalau kita darabkan dengan 2. Tapi 2.66, 0.6 ni tak boleh run off jadi 3. Okay, tak boleh run off jadi 3. Jadi that's why kita tak boleh times 2. So kita pergi yang the next number ialah 3. So 1.33 times 2 jadi 3.99 kan? Ya, yeah, 3.99. 0.9 boleh run off jadi 4. So bila yang ini kita times 3, okay, elemen carbon dengan oksigen pun perlu times 3. So overall kita akan dapat 3 carbon, 4 hydrogen, 3 oksigen. Okay, sebelum kita nak tentukan perlu uh, darab, uh, ada perlu darabkan dengan some, uh, number atau tak, yang ini masa kamu cari simplest ratio, um, kamu jangan run off sini ya. Contoh di sini kamu buat um, daripada calculator kamu dapat 1.333 something, kamu pergi letak dia 1. Memanglah dia akan jadi jawapan dia 1. So yang ini paling kurang kamu ambil uh, 4 to 5. 4 to 5 decimal point. Masa kamu ambil dari calculator punya value. Okay. So ini ada apa-apa orang tanya ni? Untuk okay. calculation? Okay, ada. Okay uh, so. Ya. Yeah. Uh, kalau yang tadi uh, Madam cakap kalau uh, contoh 2.66 dia dah boleh round off kan? Betul. Uh, jadi macam mana mau tulis yang dekat bawah sekali tu yang simplest ratio tu? Tak macam ni. Contohnya tadi kan saya cakap yang ini 1.33 ni kita perlu uh, times berapa untuk jadikan whole number. Oh. Yang bila kita kita run off dia boleh jadi satu number whole number kan. Okey contohnya mesti kita akan bermula daripada number yang paling kecil kan. Nombor yang paling kecil ialah 2. Yang ni. So bila kita cuba times 2, kita akan dapat 2.66. 2.66 ni tak boleh kita run off jadi 3. So that's why 1.33 ni tak boleh times 2. Jadi kita pergi yang the next number. The next number ialah 3. Itu maksud saya so, tadi tu. Sebab tu lah hmm? yang tiga, uh, semua kena darab sekali tu. Ya yeah, betul. That's why yang ini sekarang ni kita nak tahu kena darab berapa kita bermula dengan uh, hidrogen ni sebab hidrogen ni yang ada point yang lain dua ni tak ada point kan? Uh, okay okay. Uh. Okay ada apa-apa lagi? Tak yang ni kesilapan selalu berlaku di sini lah bila uh, daripada calculator kamu tak tulis dia 4 to 5 decimal point kamu just tulis dia yang akan jadi uh, dia sebenarnya memang panjang lagi ni 1.33 berapa dia just tulis 1 je. So memanglah kalau 1 ni memanglah awal-awal ni dah salah. Dia cakap memang 1. Yelah sebab kamu dah pergi run off awal-awal kan. So dari simplest ratio ni tak boleh run off ya. Eh? Ingat ya yang ini. Step yang ini. Okay so dari sini kita dapatlah 3 untuk carbon, 4 untuk hydrogen, 3 untuk oxygen. So empirical formula C3 H4O3. Okay so selepas dapat empirical formula untuk calculate molecular formula kita guna relation yang tadi tu. Molecular formula equal to N empirical formula. So empirical formula ni yang ni, yang atas sini tadi ni. So sekarang kita nak cari N. So untuk cari N ni, kita guna daripada soalan tadi dia bagi molar mass. So molar mass. So formula yang ni, mol equal to molar mass divide by empirical formula. So molar mass 176 divide by 88. So 88 ni yang daripada ni. 3 carbon, 4 hydrogen, 3 oxygen. So 3 carbon, 3 times 12, 4 hydrogen, 4 times 1, 3 oxygen, 3 times 16. Dapatlah 88. So after calculate kita dapat N equals to 2. So N darabkan dengan empirical formula. So empirical formula ialah C3 H4O3. So darabkan kepada setiap elemen tu. So kita dapatlah C6H8O6 untuk molecular formula.
Okay. Okay, madam. Okay. Okay, okay, okay. Okay, next kita bagi example kedua. So, example kedua. Yang ni dia bagi mass dalam gram. Yang ni ada beza sikit. 18.3 gram sample of hydrated compound. So, pernah dengar perkataan hydrated kan? Pernah, miss. Pernah. Okay, hydrated tu maksudnya? Uh. Kalau kamu cakap, uh, pernah dengar dehydrate. Dehydrate tu maksudnya apa? Hilang air. Ha, kurang air, hilang air. Jadi kalau hydrated? Uh, tambah air, penambahan air. Ha, ada air kan? Jadi ha. dalam compound ni ada komp, ada molecule water. Water molecule. Okay. So perbezaan dengan soalan yang tadi, water molecule ni, okay, water molecule ni ialah H2O. Kita tak boleh separate dia jadi H dan O. Dalam calculation table kita, dia remain as H2O. So, itu beza calculation yang ni dengan yang tadi. So, kalau ada perkataan hydrated, kamu remain calculation tu, uh, remain compound tu sebagai H2O. So, dalam soalan ni kita ada calcium dengan water. So, dia dah bagi dalam uh, gram. So, just guna mass yang dia bagi. Eh, ada klorin lagi. Mana klorin? Ah, ini klorin. 7.1 gram of chlorine. So calcium, chlorine dengan water. So construct table. So mass of calcium 40, A4. Eh, chlorine 7.1. Water 7.2. Okay. Ini macam biasa. Divide by AR 40. So ini divide by AR daripada periodic table 35.5. Okay yang ini remain sebagai molecule water, so kita divide by water 18 gram, 0.4. Okay, yang part ni faham ni? Yang part water ni? Okay, miss. Okay. Okay, yang ni tak boleh separate dia. Tak boleh separate dia sebagai H dengan O. Sebab dia hydrated, jadi letak dia H to O. Okay, so macam biasa, calculate simplest ratio. Kemudian dapatlah 1 to 4. Okay, dalam penulisan pun sama. Disebabkan water ni kita tak boleh separate. Kita letak dia 4 di, hadap, di hadapan. Okay, dot ni represent hydrated compound. So, kita dapat Ca tadi 1. Kemudian klorin tu 2. Kemudian H2O kita dapat 4. Okay, H2O kamu tak boleh tulis dia H2O4. Tak boleh tulis macam ni. So, ini bukan ya, bukan hydrated compound. So, kalau hydrated compound dia memang akan ada dot. Dot ni refer kepada hydrated. So, letak dot 4 yang ini ni. Letak besar-besar di depan water tu. Okay. Dot for H2O. Tapi dalam calculation um, MR, still samalah. Calcium ni 40. 40 plus 35.5 times 2. Ada 2 klorin. Kalau untuk kira water, dot ni maksudnya plus. Plus 4 times 18. H2O ni 18. Bukan bang, uh, dot ni bukan maksudnya times lah. Kalau matematik dia times lah. Okay. Okay madam. Okay. Okay next example 3. So example 3 daripada combustion. So combustion tadi yang produce carbon dioxide dengan water. So kita ada sample compound A. Okay, excess oxygen. So, excess oxygen maksudnya pembakaran lengkap tadi. Complete combustion. So, produce carbon dioxide and water. So, given uh, mass untuk dua-dua tu, determine empirical formula of the compound. So, kita tahu compound ni akan ada elemen carbon, hydrogen, oxygen. Oxygen, yes. Okay, problem sekarang ni kita nak cari mass. Mass untuk setiap Elemen tu. So kalau untuk carbon, mass carbon ada di mana? Ataupun carbon ada di dalam kompon mana? CO2. Ya, CO2. Hydrogen ada di? Uh, H2O. Ya, H2O. Oksigen? Oksigen ada di dua-dua. Ya, oksigen ada di dua-dua. Okay, so kita perlu cari mass of carbon in carbon dioxide. Okay, so kita perlu buat macam ni. 
So mass of carbon in carbon dioxide. So dalam carbon dioxide ni ada berapa carbon? Satu. Satu. So mass satu carbon ni berapa daripada predictable? Enam belas. Dua belas. Dua belas. Dua belas tu oksigen. Okay. Dua belas gram carbon. So overall carbon dioxide. Mass carbon dioxide. Berapa? Carbon dua belas. Oksigen sixteen times two. Overall? Empat puluh empat. Ya, yeah, 44. 44 gram CO2. Okay, Dah. times mass of carbon dioxide yang given 2.52 gram CO2. So, kalau kamu cancelkan ni, gram carbon dioxide dan gram carbon dioxide. So, kita final unit kita akan dapat gram carbon. Okay, so yang ni step untuk calculate mass of carbon in carbon dioxide. So, sama juga nanti untuk calculate hydrogen, mass of hydrogen in H2O. So, kita pergi. Ini yang kita tunjuk tadi tu. So, 12 over 44 times 2.52. So, dapat sini 0.688. So, untuk uh, calculation yang ni better kamu remain dia sebab uh, dalam 3 to, 3 to 4 decimal point ya. Eh? Okay, 0.688 gram uh, carbon. So, hydrogen, mass of hydrogen. So, hydrogen, ingat, hydrogen ialah H2. So, dalam H2O ada dua hydrogen. So, that's why dia jadi 2 gram. 2 times 1. So, 2 over 18 times 0.443 CO2. So, dapatlah mass of hydrogen. Okay, yang ni selalu berlaku kesalahan sebab dia ingat yang ni carbon ni 12 jadi yang ni dibuat hydrogen ni satu sedangkan hydrogen ni ada dua dalam H2O. Ini kesalahan yang selalu berlaku ya. Hati-hati ni. Okay, dah dapat mass of carbon. Dah dapat juga mass of hydrogen. Untuk calculate mass of oxygen, kita gunakan mass of sample. So, mass of sample tadi given 1 gram. So, tolaklah sum of mass carbon and hydrogen. So kita akan dapat mass of oxygen. Dan macam biasa gunalah table untuk calculate uh, mole. Okay so yang ni tadi ni. Okay so calculate mole. Then dapatkan simplest ratio 3.493 dengan 1. Okay problemnya yang ni lah. 3.49 ni kita boleh jadikan dia 3.5. So 3.5 kita times dengan 2 untuk dapatkan uh, whole number 7. So empirical formula C7H6O2. Okay so untuk calculation, okay dah habis dah tiga contoh ni untuk empirical and molecular formula. Ada apa-apa mahu tanya? Clear madam. Okey, yang paling selalu ditanya yang ketiga ni lah yang combustion ni. Okey, so kita ada dua exercise, exercise one. Ini uh, combustion. Okey, kemudian ada exercise two. Uh, nanti kamu cuba buat ya. Okey, madam. Okey. Okey, okey. Okay, next kita pergi untuk uh, molarity. So, molarity in bracket C. C ni maksudnya concentration. Biasa kalau bahasa pasar disebut uh, concentration. Kepekatan. Okay. Molarity define as number of mole of solute per volume of solution in liter. Okay. So, um, sekejap ya. Mana dia punya slide yang ada? Kenapa kita define uh, sebelum ni? Yang ini. Yang kita jumpa more apa? Solute solvent solution. Belum ya? Macam belum. Sudah. Eh bukan sudah. Hah? Sudah tak belum. Pasti, ya. Tak pasti. Kejap. Saya rasa macam belum. Yang solvent tambah solid jadi solution kan? Ha, mass tu. Sudah? Sudah. Oh, sudah.
Nanti nanti tunjuk lagi satu kali. Hmm. Di lecture ke tu? Yang ni? Sudah? Uh -uh, sudah. Sudah. Oh. Sudah. Okay, jadi kamu tahu lah. Jadi kita dah define lah semua ni kan habis sudah lah ni sampai sini. Hmm, okay. So ini dah okay. So kita calculate je lah. Hmm. Okay, so sambung. Okay, so sebelum uh, kita buat calculation, kita mesti mulakan dengan formula. So dalam uh, kimia untuk metrik, formula tak akan dibagi. Jadi dia akan bagi markah untuk uh, penulisan formula lah. So untuk penulis penulisan formula ni mesti kamu tulis uh, spesifik. Yang ni ialah mol. Mol ni mol siapa? Mol solute ke? Mol solvent ke? Mol solution. Jadi untuk molarity, Mol of solute over volume of solution in liter. Liter atau decimeter cubic. So ini unitnya mol per liter or mol per decimeter cubic ataupun capital M. Okay example. So kita ada 0.586 sodium carbonate. So sodium carbonate ni ialah sol. Solute, solvent, solution. Uh, solute medium. Ya, yeah, solute. Jadi daripada mass kita boleh calculate mol, mol of solute. So first step calculate mol of solute divide by 106. 106 ni dapat dari mana? Hmm. Your table ah madam. Ya, yeah, dapat dari Na2CO2. So Na dari periodic table 23 kan saya tak salah. 23 times 2 kemudian carbon 2 tambah 16 times 2. So jadi dapatlah 106. Okay dah dapat. CO3 madam. Huh? CO3. CO3. Ya 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 sorry. CO3. Sini times 3. Okay. Then divide by volume in liter. So volume tadi dia bagi dalam ml ataupun centimeter cubic. So tukar jadi uh, liter 0.25. So final answer 0.02 to 1 mol per liter ataupun capital M. Ini just straightforward calculation lah. Okay ni pun ada exercise. Okay kamu cuba. Okay next molality. So molality. Oh, yang ni tertinggal lah ni. Mol of solute over mass of solvent in kg. So ini pun sama. Macam tadi mol solute. Okay tapi yang ni dia tukar kepada mass. Yang tadi tu ialah volume of solution. So unitnya ialah mol per kg ataupun molal. Okay calculate molality of sulfuric acid if we have 24.4 gram of sulfuric acid. So sulfuric acid ni ialah sol solvent solution. Solvent. Sulfuric acid. Eh, solid, solid. Ya, solute. Water? Ah, water solid. Water? Eh, solvent. Solvent. Yang ni solute. Ni ayatnya kan in. So kalau in maksudnya yang ini dalam ini. So yang ni jadi solute. Yang ni akan jadi uh, solvent. So calculate more. Kita mula-mula kaki dalam mol dulu. Mol sulfuric acid. So yang 98 ni daripada periodic table juga ni. Dua hidrogen, satu sulfur, empat oksigen. So dapat mol divide by mass of solvent. So mass of solvent ni dalam gram. So tukar 198. Ini divide by 1000. Jadilah kg. So 1.26 molar. So what is the molar concentration of yang ini CuCl2. So dia bagi sudah ni dalam um, mol. So tak perlu calculate ini sol apa tadi? 
Sol. Sol. Eh. Sama juga ni. In. Ah. Solid. 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 Okay. Kena make sure ya. Dia sol apa. Solid. Okay. In 40 mol of water. So water ialah sol. Solven. Solven. Okay. Tapi molarity, molarity dia ialah mass of solvent. So yang ni dia bagi mol. Jadi kita tukarkan mol kepada mass. Kita guna formula yang MR tu. Okay. So mass of water 40 times 18. Jadi dapatlah sini 720 gram. So tukar gram kepada kg. Apa terbalik kan ni? Salah kan? Ah 0.7. Jadi macam tu. Patutnya 0.7208 kan? Ya. Yeah. Yeah. Yeah, salah salah ni. Okey, so divide jadi dapatlah sini molar. Saya rasa uh, example ni senang senang je kan simple simple je ni. Oh yeah. Okey, next ada exercise molarity. Tadi kita ada dua exercise empirical formula, dua exercise molarity, tiga exercise molarity. Banyak ni. Nanti kamu buat ni. Okey, mole fraction. So mole fraction, fraction tu uh, pecahan. So tak ada apa, tak ada unit. So fraction of mole. Actually uh, fraction ni boleh fraction of mole pun boleh. Fraction of mass pun boleh. Fraction apa-apalah. Tapi kalau atas ni mol, bawah ni akan jadi total number of mol. Kalau atas ni mass, bawah ni akan jadi total uh, mass. So ini fraction of mol. So mol, fraction mol of A. Jadi mol of A divide by mol total. So total of fraction equal to 1. Okay, contoh yang pertama. Mol fraction of CuCl2. Kita ada 0.3 mol of CuCl in 40 mol of water. So maksudnya dalam uh, bekas tu kita ada CuCl2 dan H2O. So yang ni 0.3 mol. Kemudian water kita ada 40 mol. So dia nak mol fraction of CuCl2. So formula mol fraction of CuCl2 equal to mol of Komponen tu, CUCL2 divide by mol total. So mol total, total tu maksudnya apa yang exist dalam kom, uh, bekas tu. So apa yang exist? Uh, H2O dengan CUCL2. Uh, ah yeah. ya, CUCL2 dengan H2O. So hasil tambah dua-dua mol tu. Okay, so kira lah sana. So 0 0.008. Eh, 7. So yang ini dia nak mole fraction tapi soalan ni bagi dalam mass. So convert dulu semua mass ni kepada mol then baru kelah kakelit uh, mole fraction. Toluene ni C7H8 so untuk jadikan dia mol divide by MR. So kakelitlah dulu mol untuk toluene C7H8 equal to 55 divide by 12 times 7 plus 8. Macam itulah. So kira juga mol untuk bromobenzin. Kemudian calculate lah mol fraction. Calculate mol. Okay. Then calculate mol fraction untuk toluene. Mol toluene. Divide by mol toluene. Okay. Ini mol toluene. Ini mol toluene and bromobenzin. Okay, so 0.63. So kita tahu hasil tambah kedua-dua mole fraction akan equal to 1. Jadi untuk yang paling simple, dapatkan mole fraction bromobenzin. Kamu buat je 1 minus 0.63. Tapi kalau nak susah, bukanlah. Nak adventure sikit, nak kira macam ni pun boleh lah. Mana-mana. Kalau saya, saya guna yang ni lah, simple. Okay, next. Uh, percentage by mass. So, percent W over W. 
So mass of solute over mass of solution in percentage, in 100%. So ini pun kita dah cover ni, mass of solution, hasil tambah solute dengan solvent. Okay, example, kita ada 0.892 gram of potassium chloride. So KCL ni ialah sol... Solute. Eh, solute, solute, solute. Ah, solute. Sebab in, dissolve in water. So ini solute. Ini ialah solvent. So solute 0.892 sol, uh, solution hasil tambah dua-dua ni water dengan potassium chloride. So daraplah 100 dapat percentage. Okay ini pun sama ni kita ada urea dan kita ada 16.2%. So dia dah bagi dalam persen. So percent by mass equal to mass of solute over mass of solution times 100. So 16.2 to percent meaning 16.2 meaning over 100 equal to mass solute 5 gram mass solution. So amount of water ialah solution. So solution ialah solute plus solvent. Yang kita nak ialah solvent. Yang ni pun sama. Yang ni pun 5.6 juga kan. Solute ni. So bolehlah kita calculate untuk mass of solvent. Okay, ada juga soalan untuk percentage by mass. Okay, finally, okay, last sudah ni, percentage by volume. Ini sama macam untuk percentage by mass, mass tapi ini dalam volume. Solute over solution. Selalunya soalan ni dia akan melibatkan uh, density. So, yang ni just uh, ingatlah dia punya formula untuk density, mass over volume. Okay, 200 ml perfume contain 25 ml of alcohol. How many percent by volume of alcohol in this solution? So, kita ada formula tadi. Percent by volume, volume of solute over volume of solution. So, solute 28 ml, solution 200 ml. So, percentage 14%. Okay, then... Exercise untuk volume, percentage by volume. Okay, then last final exercise. Okay, so exercise ni semua. Uh, saya nak kamu buat ni. Kita bincang nanti. Ada berapa ya daripada awal ni? Okay, so kita ada ni, uh, exercise 1, okay, untuk empirical formula, molecular formula ada dua exercise, exercise 1, exercise 2, okay, dua. kemudian untuk molarity ada dua, untuk molarity ada tiga, tujuh, No friction mana? Tujuh. No friction tak ada exercise. Tujuh. Ni dua, dua. Sembilan. Sebelas. Sampai tiga. Empat belas. Okay. So empat belas exercise ni kita bincang next week. Kalau apa-apa uh, tak faham boleh tanya dari WhatsApp ya. Eh? Kalau malu tanyalah uh, bagilah personal uh, ni. Pesanan WhatsApp. Okay, okay ada apa mau tanya untuk explanation ni? Ah, uh, okay dah madam. Ya, yeah. okay sepatutnya untuk subtopik 1.2 kalau kamu refer dengan uh, apa tu plan untuk yang 
hari tu saya pernah explain awal-awal dulu tu kita akan masuk next week tapi disebabkan 1.1 tu sikit je jadi kita cover 1.2 terus lah yang ni okay, kita ada masa lagi untuk bincang 1.2 ni kalau kamu buat exercise ni nanti kamu nampak lah ada yang macam susah-susah sikit biasalah ex, uh, example mesti yang straightforward kan tapi exercise ni macam ada berliku-liku sikit okay, jadi kalau ada susah-susah tu tanyalah kalau tak boleh diselesaikan kita jumpa di kelas nanti next week. Okay, 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 uh, okay nanti uh, esok nantilah saya bagi jam berapa lah waktunya tu saya nak explain tentang lab. Lab belum kita cover lagi kan? Uh, belum. Ya. Yeah. Ya, yeah, lab uh, ada video untuk lab. Kemudian belum ni dan belum. Lepas habis video explanation lab tu kemudian saya uh, apa explain untuk uh, apa tu uh, rotation yang masuk lab untuk setiap kali eksperimen dan apa keperluan untuk lab tu ok nanti saya bagi uh, waktu dia tu sebab saya ada meeting hari esok petang tu saya ingat nama nak buat petang tapi macam tak boleh pula ok ok betul kita dulu okay. soalan ni ok kita jumpa next week eh kita jumpa esok esok sorry kita jumpa esok. Okay, thank you. Hey, yeah, madam. Thank you. Bye. Yeah, thank, you. thank you. Bye. Thank you. Okay, madam. Jangan lupa, lock out ni.